हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी एंड आई एम धर्मेंद्र गौड हम पढ़ेंगे आज अनुपात समानुपात के बारे में यानी कि रिसेंट प्रोपोर्शन का पार्ट सिक्स पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे सम्मिलित अनुपात या कमांड लेसो कैसे ज्ञात करते हैं ये होते क्या है तो चलिए इसको हम कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं जैसे कि मान लीजिए ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है पी अनुपात की ठीक है ना पी क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है दो तीन चार पांच कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो हम यहाँ पर पी क्यू मान रहे हैं स्टैंडर्ड और आपको मान लीजिए बी अनुपात सी भी दिया है आपको इसको हम मान लेते हैं आर अनुपात एस ओके तो अब यहां पर क्या है कि ए बी और सी तीन डेटा दिए हैं और सम्मिलित अनुपात का तात्पर्य यही है कि इन तीनों का जो है वो इकट्ठा अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जाए कि वो क्या होगा तो उसी को हम कहते हैं सम्मिलित अनुपात या कंबाइंड रेसो तो अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं ए बी और सी के जो अनुपात है वो दो दो करके दे दी ए और बी का रख दे दिया पहले फिर बी और सी का रेसो अलग दे दिया तो इनमें क्या होता है कि एक संख्या कुछ भी कॉमन होगी जैसे यहां पर बी और बी इन दोनों अनुपातों में क्या है कॉमन है समान है तो अब इसको करने का तरीका क्या है देखिए ए बी सी के अनुपात आएंगे तो तीन मान आएंगे तो ए का मान क्या आएगा सबसे पहले ए जो है वो स्टार्टिंग में है ठीक है ना और ए किस तरफ लिखा हुआ है यहां पर जो है ए लिखा है लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ना ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए यानी ए का मान निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की संख्याओं का हम गुणा कर देंगे दोनों का तो ए का मान आ गया क्या P इंटू आर सिंपल ठीक है ना चलिए अब थोड़ी देर के लिए B को छोड़ दीजिए और C का निकालेंगे C के साइड में राइट साइड में है तो राइट साइड के दोनों का गुणा कर दीजिए ठीक है ना C यहां पर राइट साइड में यहां पर राइट साइड में तो सीधे हाथ की तरफ है तो सीधे हाथ की दोनों संख्याओं का राइट साइड की दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा क्यू इंटू तो ए और सी का मान आ गया अब बी का बचा है यहां पर तो बी का मान कैसे निकालेंगे बी कॉमन है तो बी की स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि ऊपर वाला जो बी है या दोनों जो कॉमन मान होंगे उनमें जो है ऊपर वाला जो है वो राइट साइड होना चाहिए और नीचे वाला जो है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए और इस तरह से क्रॉस में इनकी व्यवस्था होनी चाहिए ये आवश्यक है अगर नहीं है ऐसे अरेंज नहीं है ऑलरेडी तो हम अरेंज कर लेंगे कैसे करेंगे कि जो समान संख्या है जो कॉमन संख्या है दोनों अनुपातों में वो ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए और नीचे उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए तो आप इस तरह से यूं क्रॉस में लाइन मिलाइए इनको और ठीक इसी के पैरेलल यहां लाइन खींच दीजिए इसके समांतर यूं जो लाइन खींची है ठीक इसी के समांतर यूं लाइन खींच दीजिए तो ये किन दोनों को मिला रही है आर से क्यू को मिला रही है तो क्यू इंटू आर या आर इंटू क्यू आप कह सकते हैं तो ये हो गया एबीसी तीनों का अनुपात यहां पर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर संख्या घटेंगी तो काट के हम आंसर निकाल लेंगे तो ये है एक्चुअल मेथड ठीक है ना और यही मेथड जो है वो और भी अगर तीन के बजाय चार अनुपातों का पूछा जाए तो वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं तो आप याद रखिएगा हम नीचे से ऊपर की ओर मिलाते हैं देखिए नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर की ओर मिलाएंगे तो अब इसका बेसिक आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड के दोनों का गुणा राइट साइड के लिए राइट साइड के दोनों गुणा और बीच के मान जो निकालना है उसके लिए ठीक इन्हीं के समांतर लाइन खींच मिलाएंगे और इसकी कंडीशन क्या रहेगी ऊपर जो है वो राइट साइड की तरफ और नीचे जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ये कॉमन मान होना चाहिए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा यहां से हम पहला क्वेश्चन लेंगे x अनुपात y आपको दिया गया है दो अनुपात तीन और y अनुपात जेड दो अनुपात एक ठीक है ना तो एक्स वाई और वाई जेड के आपको जो है अनुपात दे दिए गए हैं y यहां पर कॉमन है तो कॉमन राशि कैसे होनी चाहिए ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ और नीचे सॉरी ऊपर राइट साइड की तरफ और नीचे लेफ्ट साइड की तरफ होनी चाहिए तो ठीक है ऑलरेडी अरेंज है तो पैरल यू लाइन खींचेंगे और इसी की पैरल लाइन यहाँ खींचेंगे तो एक्स वाई और जेड का रेसो हम निकालेंगे एक्स के लिए लेफ्ट साइड के दोनों घोड़ा दो गुड़े दो तो वाई के लिए यू क्रॉस में लाइन खींचिए तो इसी के समांतर यू लाइन खींच दीजिए दो गुड़े तीन और जेड जो है वो राइट साइड में तो राइट साइड के दोनों घोड़ा तीन गुड़े ठीक है ना तो यहां से अगर कोई राशि कट रही है तो काट दीजिए वरना मल्टीप्लाई कीजिए दो दुनी चार तीन दुनी छह और तीन एकम तीन चार अनुपात छह अनुपात तीन ये जो आ गया इनका करेक्ट आंसर आ गया पहला क्वेश्चन हमने इसलिए सॉल्व कर लिया है तो ये तो था जब तीन संख्याओं का अनुपात निकालना है जब चार संख्याओं का अनुपात हमको निकालना होता है तब हम क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए यहाँ पर तो आपको अच्छे से आगे जो है आगे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे तो ए अनुपात बी बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी तो ए बी सी डी चार संख्या हो जाएंगी यहां से तो अब इनका हम अनुपात सम्मिलित अनुपात निकाले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो वो कैसे निकालेंगे देखिए कुछ चीजें वही कॉमन है ए किस साइड है लेफ्ट साइड है 
तो लेफ्ट साइड के तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर पूरा ठीक है ना तो पी इंटू आर इंटू एम पी इंटू आर इंटू एम ये हो गया ए के लिए चलिए बी का और सी का यदि हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो डी का क्या हो जाएगा डी जो है वो राइट साइड में है तो राइट साइड के तीनों का गुणा कर दीजिए ऊपर से नीचे की ओर क्यू इंटू एस इंटू एम ओके अब जो है बी और सी का निकाल लेते हैं चलिए तो मैंने क्या बताया था जो अगर कॉमन राशि है वो कैसे अरेंज होनी चाहिए ऊपर राइट साइड की तरफ नीचे लेफ्ट साइड की तरफ तो यू आप क्रॉस में लाइन खींच देंगे उसके और ठीक उसी के पैरल लाइन यू खींचेंगे अब चूंकि मैंने क्या बताया था ऊपर तो से नीचे तक होना चाहिए तो ऊपर से तो हो गया लेकिन बीस तक रह गया रास्ता तो नीचे तक रास्ता बनाने के लिए ठीक सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर लाइन ओके तो क्या मिल गया यहां क्यू आर इंटू एम तो क्यू इंटू आर इंटू एम ऐसे ही हम सी के लिए निकालेंगे सी भी यहां पर कॉमन राशि है तो ऊपर राइट साइड की तरफ नीचे लेफ्ट साइड की तरफ है यू लाइन खींची इनको मिलाते हुए तो इसके पैरल लाइन हम यहां खींचेंगे अब नीचे से बीस तक तो हो गया ऊपर के लिए ठीक जो है वो हम जमीन के परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींचेंगे सीधी तो किसको मिलाएगा एम एस और क्यू को मिलाएगा तो एम इंटू एस इंटू क्यू ठीक है ना यानी कि एम एस क्यू ये जो है तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी डी अगर चार संख्याओं का भी हमको अनुपात निकालना है समलित अनुपात तो हम कैसे निकालेंगे तो अब इस पर हम क्वेश्चन करके देख ए अनुपात बी का मान दिया आपको एक अनुपात चार बी अनुपात सी का दिया आपको दो अनुपात एक देन सी अनुपात डी आपको दे दिया गया एक अनुपात दो चलिए अब इसमें क्या है कि वही जो कॉमन संख्या है वो इसी तरह से होनी चाहिए ठीक है ना नीचे से ऊपर इस तरह से क्रॉस में होनी चाहिए है ना ऊपर वाली संख्या जो है वो राइट साइड की तरफ और नीचे कॉमन संख्या जो है लेफ्ट साइड की तरफ हो तो अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ए बी सी और डी का अनुपात कैसे निकालेंगे ए के लिए लेफ्ट साइड के तीनों गुणा कीजिए ए गुड़े दो गुड़े दो चलिए अगर हम चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई दो अनुपात बी के लिए हम क्या करेंगे बी से भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना इसके समांतर लाइन खींच के और नीचे की ओर भी मिला देंगे तो दो, चार गुड़े दो गुड़े दो तो चार दुनिया आठ अनुपात सी के लिए इस तरह से लाइन खींचे तो इसी के समांतर लाइन खींचेंगे तो एक बड़े देख हो गया और ऊपर की ओर और ले जाएंगे जमीन के लंबवत लाइन जो है तो कितना हो जाएगा चार इनका मल्टीप्लाई ठीक है ना और डी के लिए लेफ्ट जो है राइट साइड के तीनों का गुणा कर देंगे चार गुड़े दिए गुड़े दो ये हो गया आठ सब में जो है दो को मना रहा है दूसरे काट दीजिए एक चार दो चार तो एक अनुपात चार अनुपात दो अनुपात चार ये जो हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया तो बहुत सिंपल है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैंने ऐसे कई एक एग्जाम देखे हैं जिनमें जो है एक ही एग्जाम है इसी तरह के दो दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में होते हैं ठीक है ना डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का तो ठीक है ना अब इसमें और क्वेश्चन हम कर रहे हैं आगे सेशन में अगला क्वेश्चन है एक्स बराबर आपको दिया गया है एक बटा तीन वाई और वाई बराबर दिया गया है एक बटा दो जेड हमको निकालना क्या है एक्स वाई और जेड का कंबाइंड रेसो हमको निकालना है आ, तो जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये जैसा हमने किया था उस रूप में नहीं दिया गया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको वाई को जो है वो एक्स के बटे में ले आइए तो एक्स बटा वाई बराबर क्या मिलेगा एक बटा तीन जैसे जेड को जो है वाई के बटे में ले आइए तो वाई बटा जेड आपको मिल जाएगा एक बटा दो अगर हम इनको अनुपात में चेंज करेंगे तो एक्स अनुपात वाई बराबर एक अनुपात तीन देन वाई अनुपात जेड बराबर एक अनुपात दो ये आपको आसानी से मिल जाएगा इसके बाद जो है वो एक्स वाई और जेड का रेसो हम निकाल लेंगे एक्स वाई जो है वो कॉमन राशि सही अरेंज है बिल्कुल ठीक है तो यू लाइन खींचेंगे इसके समांतर लाइन खींचेंगे तो एक्स के लिए इधर के दोनों गुणा एक गुणित एक आ जाएगा Y के लिए इन दोनों गुणा एक गुणी तीन तीन आ गया और Z के लिए राइट साइड के दोनों गुणा तीन दुनी छह तो एक अनुपात तीन अनुपात छह यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ और कर लेते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा आखिरी क्वेश्चन अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो इस लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन करके देखना ठीक है ना आपको जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसे तो पी अनुपात क्यू आपको दिया है दो अनुपात पांच क्यू अनुपात आर आपको दिया गया है एक अनुपात तीन देन आर अनुपात एस दिया गया है आपको दो अनुपात तीन तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में केवल पी अनुपात एस ही पूछा है तो ये निकालना बहुत आसान है पी और एस का तो फर्स्ट और लास्ट ठीक है ना पी के लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड के तीनों गुणा कर दीजिए दो गुड़े तीन गुड़े दो और जबकि एस के लिए राइट साइड के तीनों गुणा कर दीजिए पांच गुड़े तीन पहला और आखिरी निकालना तो बिल्कुल आसान है 
ठीक है ना लेकिन ये व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए कॉमन संख्याओं की ठीक है तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दी कर दीजिए अगर कुछ नहीं कर रहा है तो दो दिन चार अनुपात पांच थी पंद्रह पंद्रह थी पैंतालीस तो चार अनुपात जो पैंतालीस जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया तो बहुत सिंपल है अगर आपसे पी और एस के बजाय साथ साथ क्यू और आर का भी पूछा जाता तो आप कैसे कर यहां से अब हम चारों का निकाल लें पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एक्स तो पी का आ गया आपको समझ में और आपको एस का भी समझ में आ गया था राइट साइड के तीनों का गोड़ा करके निकाल लिया ठीक है ना अब क्यू के लिए हम क्या करेंगे क्यू से क्यू लाइन तो खींची हुई है तो लेकिन ऊपर से बीस तक आ रही है लाइन अब यहां से नीचे तक के लिए भी ले जाइए क्योंकि ऊपर से नीचे जब इधर P और S के लिए ले जा रहे हैं तो इनमें क्यों नहीं तो ऊपर से नीचे तक का रास्ता बनाइए पहला रास्ता तो क्या हो गया इनको मिलाकर कॉमन संख्याओं को और दूसरा जो है वो नीचे तक ले आइए ठीक है ऐसे ही R की जो कॉमन संख्या है उनको मिला दिया दोनों R को तो नीचे से मध्य तक हो गया अब मध्य से ऊपर तक ले जाइए तो इस तरह से आपको दोनों रस्ते मिल गए होंगे एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये ठीक है ना तो ऐसे ही इधर बनाइए क्यू के समांतर लाइन खींची और नीचे तक मिलाया आर के समांतर लाइन खींची और ऊपर तक मिलाया ठीक है ना तो पहला रास्ता क्या हो गया ये वाला हो गया ठीक है ना और दूसरा रास्ता क्या हो गया पांच को तीन को और दो को मिलाते हुए इस तरह से ठीक है ना तो अब क्या लेंगे हम यहां से फाइव इंटू वन इंटू टू क्यू के लिए फाइव इंटू वन इंटू टू और आर के लिए क्या हो गया आर के समांतर टू इंटू थ्री इंटू फाइव टू इंटू थ्री इंटू फाइव इस तरह क्योंकि यहां पर कोई भी कॉमन संख्या नहीं है सभी में तो इसीलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जो है वो दो दुनी चार पांच दुनी दस अनुपात ये हो जाएगा पांच दुनी दस थी तीस और अनुपात ये पैंतालीस ठीक है ना तो चार अनुपात दस अनुपात तीस अनुपात पैंतालीस ये सभी का आ जाएगा ठीक है ना और फर्स्ट और लास्ट का पूछा हो तो बहुत ईजी है ही उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको जो है वो ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपका उत्तर जो है वो सही होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लाइक कर दूंगा आपको ठीक है तो आप क्वेश्चन आपके सामने है ए अनुपात बी बराबर एक अनुपात दो दिया है बी अनुपात सी तीन अनुपात चार दिया है सी अनुपात डी जो है वो पांच अनुपात छह दिया है आपको तो आपसे पूछा गया क्या गया है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए ध्यान दीजिएगा डी सी बी ए उल्टा रेशो पूछा है एबीसीडी का नहीं पूछा है तो आपका जो आंसर जो निकलेगा उसको उल्टा कर देना उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें थैंक यू गुड बाय